पहिल्याच प्रयत्नात आरामात ही सुंदर परफेक्ट गोड शंकरपाळी तुम्ही बनवू शकाल खूपच सोपी पद्धत आहे ही तेलात तळत असलेली शंकरपाळी बघा शंकरपाळींना मोजता येणार नाही इतके लेयर्स सुटलेली आहेत खूप सारे लेयर्सची बिस्किटापेक्षा ही खुसखुशीत तिप्पट उमलणारी कमी तेलकट टम्म फुगणारी दोन महिने टिकणारी ही परफेक्ट गोड शंकरपाळीची रेसिपी आज आपण बघणार आहोत नमस्कार मी दीपाली कुकवीत दीपाली यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे महिनाभराची शंकरपाळी बनवायची असेल तर बनवताना कोणते साहित्य कमी जास्त करावे किंवा घेऊ नये जास्त दिवस जरी झाले तरी शंकरपाळी खुसखुशीतच राहावी आणि टेस्टमध्ये पण फरक न पडण्यासाठी आजची ही रेसिपी पूर्ण बघा चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया आज आपण एक किलो मैद्याची शंकरपाळी बनवणार आहोत त्यासाठी माझ्याकडे उपलब्ध असलेल्या या वाटीने मोजून साहित्य दाखवणार आहे तुम्ही किती वाटी मैदा घ्याल त्याप्रमाणे बाकी साहित्य पण त्याच वाटीने बरोबर मोजून घ्या दोन ते तीन चमचे साहित्य इकडे तिकडे झाले तरी पण काही फरक पडणार नाही तुमची शंकरपाळी देखील परफेक्टच होणार सर्वात आधी गॅस चालू करून या पातेल्यात आपण घेऊया एक वाटी साखर फक्त वितळून घ्यायची आहे आणि एक वाटी पाणी पिठी साखर घेतली तर एक वाटी आणि आवडीप्रमाणे आणखी एक दोन चमचे पिठी साखर वरून टाकावी लागू शकते शंकरपाळी कमी गोड हवी असल्यास एकच वाटी पिठी साखर घेतली तरी चालेल पाणी देखील एक ते दीड वाटीच्या मध्ये घेऊ शकता डिस्क्रिप्शनमध्ये मी वाटीच्या अंदाजाने सर्व साहित्याचे प्रमाण दिलेले आहे अडचण वाटल्यास डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्की चेक करा त्याचबरोबर कमेंट पण करू शकता रिप्लाय करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन साखर पाण्यात विरघळलेली आहे आपल्याला इथे काही साखरेचा पाक वगैरे बनवायचा नाही फक्त साखर पाण्यात विरघळेपर्यंत चमच्याने सतत धवळायचं आहे साखर तर विरघळलेली आहे आता यात आपण ओतूया एक वाटी वितळलेले साजूक तूप तूप साखर पाणी मिक्स होताच गॅस बंद करूया आता पातेल्यातील तूप पाणी विरघळलेली साखर यांचं मिश्रण कोमट होण्यासाठी असंच ठेवूया आणि या मिश्रणानेच आपण शंकरपाळीचे पीठ तयार करणार आहोत त्यासाठी आपण मैदा चाळणीने चाळून घेऊया एक किलो मैदा या सेम वाटीने मोजून दाखवते बरोबर फुल सहा वाटी मैदा घेतलेला आहे एक किलो मैदा म्हणजे माझ्याकडे उपलब्ध असलेल्या वाटीने मोजला तर तो सहा फुल वाटी आहे म्हणजे सहा वाटी मैद्यासाठी एक ते सव्वा वाटी साखर एक ते दीड वाटी पाणी आणि एक वाटी वितळलेले साजूक तूप हे एक किलो मैदा म्हणजे सहा वाटी मैदा चाळून झालेला आहे आता यात आपण थोडंसं मीठ आणि शंकरपाळीचा स्वाद आणखी वाढवण्यासाठी अर्धा छोटा चमचा वेलचीपूड टाकूया चाळणीने चाळून घेऊया मीठ आणि वेलचीपूड मैद्यात हाताने अशा प्रकारे मिक्स करूया यानंतर हे तूप साखर पाणी यांचे तयार मिश्रण मैद्यात थोडं थोडं टाकत छान मिक्स करत व्यवस्थित मैदा मळून घेऊया एक किलो मैद्याची शंकरपाळी आहेत आणि ती जास्त दिवस टिकवण्यासाठी स्वाद टिकून राहण्यासाठी यात आपण दूध अजिबात नाही टाकणार पंधरा दिवसाच्या आत शंकरपाळी संपणार असतील तर दूध टाकू शकता तसेच शंकरपाळी जास्त दिवस खुसखुशीत राहण्यासाठी एक ते दीड वाटी पाणी पुरेसे आहे पीठ सैल केले तर शंकरपाळी जास्त दिवस खुसखुशीत नाही राहत त्यामुळे आपण घट्ट पीठ भिजवत आहोत यामुळे आपली तयार होणारी शंकरपाळी भरपूर दिवस खुसखुशीत टेस्टी राहतील आणि टिकतील देखील पीठ व्यवस्थित भिजवण्यासाठी परातच घ्यावी लागणार परातीत पिठावर दाब देत व्यवस्थित मळून घेऊया पिठाचा गोळा तयार झालेला आहे आता बत्त्याने अशा प्रकारे पिठाला ठेचूया यामुळे शंकरपाळींना लेस तर पडतीलच त्याचबरोबर खूपच खुसखुशीत देखील होतील तुम्हाला जर वाटलं की हे पीठ इतकं घट्ट नको तर साखरेचे पाणी करतानाच्या स्टेजला तुम्ही एक वाटीऐवजी दीड वाटी पाणी घेऊ शकता एक मिनिटभर पीठ ठेचून झाल्यानंतर ते पुन्हा छान मळून घेऊया शंकरपाळीसाठी लागणाऱ्या पिठाचा गोळा मळून तयार झालेला आहे आता याला आपण तीस मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया तीस मिनिटे पीठ भिजवल्यामुळे आपली शंकरपाळी तळताना तेला टम्म फुकतात तीस मिनटं झालेली आहे झाकण बाजूला करूया पुन्हा पीठ व्यवस्थित अशा प्रकारे मळल्यानंतर तयार भिजलेल्या पिठाचे एकसारखे चार भाग करूया गोलाकार आकार देत सर्वांना एकसारखे सेट करूया म्हणजे लाटताना व्यवस्थित लाटता येईल आता यातील एक पिठाचा गोळा घेऊन तो पोळपटावर लाटायला घेऊया पीठ घट्ट असल्यामुळे जोर देऊन लाटावे लागेल लाटताना कडेने फाटले तर अशा प्रकारे हाताने लगेचच सेट करूया पिझाच्या बेसप्रमाणे जाडसर लाटायचे गोलाकार लाटायचं आहे 
जाडसर लाटल्यामुळे शंकरपाळी छान आकर्षक दिसतात आणि तळताना छान असे टम्म पण फुकतात जाडी ठेवल्यामुळे लेस पडायला पण जागा भरपूर भेटते जाडसर गोलाकार पोळी लाटलेली आहे याची थिकनेस तुम्हाला दाखवते इतकी जाड पोळी लाटायची आहे आता चाकूने शंकरपाळी मस्त अशा चौकोनी आकारात कट करूया सर्वात आधी चाकूने याप्रमाणे पोळीला उभं कट करूया उभं कट करून झाल्यानंतर आडवं कट करूया पोळी मोठ्या आकारात लाटलेली आहे यामुळे शंकरपाळी कट केल्यानंतर ती पटकन तेलात सोडताना अडचण होऊ नये म्हणून कट केल्यानंतर ती अशी बाजूला या भांड्यात टाकूया मस्तपैकी छान छोट्या छोट्या चौकोनी आकारात आपण शंकरपाळी कट करून घेऊया बाजूला गॅसवर मिडियम फ्लेमवर तेल तापायला ठेवलेले आहे तेल आपल्याला कडकडीत नाही तापवायचे शंकरपाळी तडण्यासाठी झाड बुडायचीच कडाई घ्यावी त्यामुळे शंकरपाळी आतून आणि बाहेरून छान तळता येतील शंकरपाळी तेलात व्यवस्थित तळता येतील इतके तेल कडईत घेतलेले आहे बाकी शंकरपाळी तेलात टाकण्या अगोदर ही शंकरपाळी बघा इतकी जाडी ठेवलेली आहे सर्वच शंकरपाळींची ही शंकरपाळी तेलात टाकूया शंकरपाळी तेलात टाकताच ती इन्स्टंट वर न येता हळूहळू वर येताना दिसते आहे बस इतकंच गरम तेल असायला हवे तळण्यासाठी गॅसची फ्लेम कमी केलेली आहे पिठाच्या एका भागाचे सर्व शंकरपाळी तेलात तळायला टाकूया सर्व शंकरपाळी तेलात टाकल्यानंतर ती पाच मिनिटे तरी लो कमी फ्लेमवर तळूया शंकरपाळी तेलात टाकल्यानंतर लगेचच झाराने खालीवर करायची घाई नाही करायची नाहीतर तेलात टाकल्यानंतर नरम झालेली शंकरपाळी कडक होण्याच्या आतच ती तुटायला लागेल शंकरपाळी खालीवर करण्यासाठी अशा छोट्याशा चमच्याचा उपयोग करून ती खालीवर करूया पाच ते सात मिनिटानंतर गॅसची फ्लेम कमी आणि मध्यम यामध्ये करून आणखी पाच ते दहा मिनटे शंकरपाळी चमच्याने खालीवर करत शंकरपाळींना सोनेरी रंग दिसत नाही तोपर्यंत ती सतत खालीवर करत छान तळून घेऊया पाच ते सात मिनटानंतर गॅसची फ्लेम कमी आणि मध्यम यामध्ये करून आणखी पाच ते दहा मिनटे शंकरपाळी चमच्याने खालीवर करत शंकरपाळींना सोनेरी रंग दिसत नाही तोपर्यंत ती छान तळूया शंकरपाळी ना तळताना तुम्ही बघू शकता किती सारे लेयर्स पडलेले आहेत प्रत्येक शंकरपाळी आपली छान खुसखुशीत आणि मोजता येणार नाही इतकी लेयर्सची असणार आहे त्यामुळे शंकरपाळी तळताना घाई नको शंकरपाळीचा खुसखुशीतपणा आणि त्यावरील लेयर्स हे सगळ्यात जास्त तळण्यावर डिपेंड असतं तुम्ही बघू शकता किती लेयर्स पडलेली आहेत त्याबरोबर ती छान सोनेरी पण दिसायला सुरुवात झाली आहे आता जास्त न तळता या स्टेजला लगेचच शंकरपाळी तेलातून बाहेर काढूया कारण तेलातून बाहेर काढल्यानंतर देखील शंकरपाळीच्या आत वाफेमुळे तळण्याची प्रोसेस सुरूच असते त्यामुळे नंतर पण शंकरपाळीचा रंग आणखी गडद सोनेरी होतो झाराने शंकरपाळी तेलातून बाहेर काढल्यावर बघा किती सुरेख आणि अप्रतिम दिसत आहे मस्त टम्म फुगलेले आहे आणि किती सारे लेयर्स खूपच सुंदर सर्व शंकरपाळी तेलातून झाराने बाहेर काढून मोठ्याशा प्लेटमध्ये किंवा परातीत काढूया सेम मेथडने बाकी शंकरपाळी तयार करायच्या आहेत पोळपटावर लाटण्याने जाडसर पोळी लाटून उभ्या आणि आडव्या अशा भागात सर्व शंकरपाळी कट करूया आता ही शंकरपाळी कमी गॅसवर तेलात सोडूया शंकरपाळी तेलात टाकल्यानंतर लगेचच झारा न घालता छोट्याशा चमच्याने सर्व शंकरपाळी तेलात खाली वर करूया जोपर्यंत सर्व शंकरपाळींना हलकासा सोनेरी रंग दिसत नाही तोपर्यंत शंकरपाळी तळूया शंकरपाळी सोनेरी रंगाची झालेली दिसतात झाऱ्याने ही शंकरपाळी तेलातून बाहेर काढूया किती सारे हे लेयर्स आणि किती गुबगुबीत खूप म्हणजे खूपच सुरेख सर्व शंकरपाळी तळण्यासाठी म्हणजे एक किलो मैद्याची शंकरपाळी चार बॅचमध्ये तळताना अंदाजे मला एक तास लागलेला आहे म्हणजे संपूर्ण प्रोसिजर स्टार्टिंगपासून पीठ चाळण्यापासून मळणे भिजवणे लाटणे तळणे यासाठी दीड ते दोन तास लागलेले आहे एक किलो मैदा त्यात ॲड केलेली साखर पाणी तूप आणि तळल्यानंतर दीड किलो शंकरपाळी झालेली असतील थोडंसं प्रमाण इकडे तिकडे जरी झालं तरी शंकरपाळी सुरेखच होणार बघा ही तयार शंकरपाळी किती छान दिसत आहे लेयर्स तर बघा मोजता पण येणार नाही तोडून दाखवते बघा किती मस्त झाले आहेत खाऊन पण बघूया बापरे खूप क्रिस्पी आणि खुसखुशीत अप्रतिम नक्की करून बघा 
आता ही शंकरपाळी थंड झाल्यानंतर एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करू शकता आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा कमेंट करा जास्तीत जास्त शेअर करा त्याचबरोबर कुकवी दीपाल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारी असलेली घंटी दाबून सिलेक्ट ऑल करायला विसरू नका लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत शुभ दीपावली